Okay. So today we are starting a new module. In our la last module, we studied Pakistan foreign policy. We have studied general foreign policy, then we have studied Pakistan foreign policy, then we have studied Pak India relations, Pak US relations, Pak China relations, or CPEC, Pak relations with regional organizations, just like SARC. We also studied Pak relations with Middle East and Gulf. We have Pakistan relations with priorities. बस वो हमारे लिए ज़्यादा important ज़्यादा crucial लग रहे हैं current project के लिए similarly हमने सऊदी अरब और ईरान की approachment के ऊपर बात की पाकिस्तान के central asia के साथ relations किए पाकिस्तान की history में गए पाकिस्तान के west के साथ defence pacts किए it was a very comprehensive coverage of the entire ambit that is your foreign policy that is your role as a nation in the region and Globally as well. When we go to module number two, our module number two according to our lecture plan is Pakistan domestic issues. And I have told you that there are three pillars in CAK, Pak domestic, Pak relations, global issues. And I have told you that there are three pillars in Pakistan affairs. Ke. That is pre-1947, Pak relations and Pak domestic. You will see that in this case, Pak domestic is Park domestic is also found in current affairs as well. So this is one of those pillars that completely overlaps with between the two subjects. Today our focus of study is Pakistan constitutional history and Park issues. And जो मैंने इसके आपको lecture plan में explainer दिया था कि इसके अंदर होगा क्या उसमें था key constitutional issues. उसमें था हम थोड़ा रोल ऑफ जुडिशरी पे नजर डालेंगे हम फेडरलिज्म पे की बात करेंगे एंड ऑब्वियसली जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो आप उसी वक्त यू कम एंड यू टॉक अबाउट 18th अमेंडमेंट इफ यू टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म इन पाकिस्तान एंड हम सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस पर भी थोड़ी तब करेंगे थोड़ी थोड़ी बात उसके ऊपर भी करेंगे सो गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी मार्क्स वैल्यू या आपके पेपर के लिहाज से जो वैल्यू है वो है लेट मी आपके पेपर के लिहाज से जो इसकी वैल्यू है आपकी चार्ट में से एक मिनट वो हो गई है चलो हम इट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ मी अच्छा जी वो इन दो सवालों में आप देख सकते हैं पिलर थ्री ऑफ Pakistan affairs, constitutional development, issues and relations. Ek sawal aaya tha, how far nature of central province relations has changed under the amendments in 1973 constitution. Phir ek tha, discuss federal structure of 1973 constitution after 18th amendment. So you see ke, aapka zyada emphasis tha federation ke upar and aapka zyada emphasis tha 18th amendment ke upar in terms of what the examiner asked. And similarly, agar aap dekhen ke, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स जो हमसे करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं उसके अंदर में इंटर प्रोवेंशियल रिलेशन के ऊपर बात हुई है कि भाई न्यू प्रोविंस की भी बात हुई है एंड जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोविंस हैं उनकी आपस में इंटर प्रोवेंशियल रिलेशन के ऊपर भी बात हुई है तो दिस शोज हमारा एम्बेट ऑफ क्वेश्चन क्या है इसके अलावा Inshallah, when you all clear your written part, so the Pakistan's constitutional history is and Pakistan's constitution is a very important part of your interview preparation as well. And similarly, if you are also preparing other subjects like political science or you are preparing constitutional law, so this lecture also is input other vidati specifically in political science section B, which is almost completely derived from the constitutional aspect of. Pakistan affairs. So this shows why you should be attentive to this lecture and why you should focus on this. Sequence kya hoga? Hum Pakistan ki constitutional history ko thoda dissect karenge. Phir hum Pakistan ki important constitutional documents hain. Unka ek overview lenge. Role of judiciary ka overview lenge. Kuch key cases hain. Unko dekhenge. Judiciary doctrines ke upar kuch faisle kiye. Unko dekhenge. Constitutional input ko dekhenge. फेडरलिज्म पे बात करेंगे सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस पे बात करेंगे एंड एज यू कैन सी कि जो हमारा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो काफी ब्रॉड है तो आई विल बी 
teaching you from different resources and I will be showing you different ways of tackling it. The 18th Amendment hai, and jo aap hai constitution ka comparison mein aapko apna mark bhi reference karunga. Muhammad Abdul Wasi, you are never happy with anything. So, I will not register the complaint. the complaint I will not register your complaint. This is not me being rude to you, me trying to be funny. So, Pakistan constitutional history. If you divide your constitutional history, which is so high issue, like this. Okay, let me now switch internet. Gone on for too long. So now I have switched to 4G. Am I audible to you? Now, now is it good? So now we have switched to 4G and we are sitting in the only place in Balochistan where 4G uninterrupted. So that is quite a component if you do not get the joke. So Pakistan constitutional history, pre and post-1947. Pre-1947, because we have a shared history with India and sometimes the fact that our constitutional development is British ka ek role. Hai. Prior to independence, the Indo-Pakistan subcontinent was governed by a succession of mayors, which British ne liye in order to govern this subcontinent. And also notice the use of terminology Indo-Pak subcontinent. You have to, as Pakistanis, we have to start using this terminology. Because this is not the Indian subcontinent only. We have to start coming out of this identity that we overshadowed in India in every surat that we are considered to be Pakistan and in India. Ke we have to start coming out of it and the language is, language is a big vehicle. So the Indo-Pak subcontinent was governed by a succession of mayors just from the government of India acts. Government of India Act 1773 to 1935 and there is a division in this. From 1773 up until the War of Independence, which is called Mutiny in the British, in 1858, until we East India Company. Thi. So, all the acts we call East India Company Act. We do not need to remember the year. But 1858, we have a proper crown principality, a proper crown dominion. So, we have a government of India acts. 1833-53, government of India act 1833, government of India act 1853, government of India act 1858. In 1909, we have reforms hai, after the Shimla deputation meets the viceroy of that time in Shimla. And they say that there are Muslims ki ye demands. And where the All India Muslim League bhi aati hai. And Minto Morley reforms are sympathetic to Muslim demands. Separate electorate ki baat hai aari hai. And Muslims ko minority safeguards ki baat hai aari hai. Then the Government of India Act 1919 comes, which is called Monte Kemp's Ford Reforms. And then the Sealand Bad Tech between British and the in local Indian leaders. The Nehru Report, Kaizazan's 14 points, leading up to the Round Table Conference in London. And then finally, in 1935, the Government of India Act comes. The Government of India Act comes in 1937. Mein. Congress elections in elections of the 1937 when the Congress leads up the Congress ministries are that the day, day of deliverance out there and us give bath in 1945 elections of them. Here of this is other but I cannot do anything because yeah, my repass just get the best part time and internet is 40. Uh, you might need to check the internet up neither of me. Problem ki noyat kya hai? Problem ki noyat kya hai? Ke meri voice samaj ni aari, kahi kahi lag karti hai. 
मुझे मुझे समाधि का चक्कर में जो आप लोग पे यकीन नहीं आ रहा तो आप ऊंचा बोल सकते हैं ठीक है मैं थोड़ा और ऊंचा भी बोल देता हूँ आपके लिए मैं इसको थोड़ा और वो कर देता हूँ सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव आती है एंड उसके बाद फिर नाइनटीन फोर्टी फाइव में इलेक्शन होते हैं इलेक्शन के बाद फोर्टी हमारी जो मुस्लिम लीग है अच्छी परफॉर्म करती है फोर्टी सिक्स के अंदर थर्ड जून प्लान और ये वाली सारी चीजों का अब लीडअप बन रहा है बिल्डअप बन रहा है फोर्टी सेवन में सी के आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है एंड जब फोर्टी सेवन में आपको इंडिपेंडेंस मिलती है यू डो नॉट है कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहला काम ये होता है कि ट्वेल्थ अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अपने पहले सेशन में बैठती है फर्स्ट सेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट टेक्स प्लेस अंडर दी लीडरशिप और द प्रेजिडेंस ऑफ कैद आजम मोहम्मद अली जना फोर्टीन अगस्त को आपको अपनी इंडिपेंडेंस मिलती है एंड यू अडॉप्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन जिसके तहत इंडिपेंडेंस मिल रही है अलॉन्ग विद अमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव एज योर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ जो वॉल्टियर थी उनका नाम था ताबीर हाँ ताबीर काइंडली स्टार्ट राइटिंग है तो पाकिस्तान की प्री नाइनटीन फोर्टी सेवन आप इसको एक फ्लो चार्ट हल्का सा बना के दे सकते हैं उनको प्री नाइनटीन फोर्टी सेवन में ये लिस्ट कर दें लेकिन जो ही आप पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल आता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बर्ड्स आई व्यू देखें लेटमी शो यू आप कैसे करेंगे को फिर आप आगे ले जाएंगे कोश को आगे लेके जाने के बाद आप क्या करेंगे सबसे पहले आप बताएंगे ट्वेल्थ अगस्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एड्रास हो जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके नीचे दे देंगे फिर फोर्टीन अगस्त अडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई आई ए नाइनटीन फोर्टी सेवन एज डॉक्यूमेंट तबीर काइंडली राइट अडोप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एज प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है ट्वेल्थ मार्च 1947 में क्या करते हैं आप यू अडॉप्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी आवाज क्लियर आ रही है या अभी भी डिस्ट्रॉक्शन आ रही है ठीक है सो यू ट्वेल्थ मार्च 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप अडॉप्ट करते हैं इसी दिन आप एक और फैसला करते हैं या मैं इधर पिछला वाला मिटा रहा हूं ताकि
1949 राइट right, 1949 और इसी दिन फिर आप क्या करते हैं कि फौरन बाद आप एक प्रिंसिपल्स कमेटी की तस्वीर देते हैं यू से एक दिल भी एक कमेटी बैठ के आपके बेसिक प्रिंसिपल्स बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के एंड जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अंडरलाइन किए हैं उनको आगे लेके चलेगी अब बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ये 1949 में बनती है एंड इट गिव्स इट्स फर्स्ट रिपोर्ट बीपीसी रिपोर्ट इन 1950 बीपीसी रिपोर्ट पहली आती 1950 के अंदर एंड इसको ट्रिमेंडस ऑपरेशन मिलती है ईस्ट पाकिस्तान से बिकॉज इसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान की न्यूमेरिकल मेजोरिटी जो कि 56 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन थी उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता इन द पार्लियामेंट सो तबीर यूल राइट द न्यूमेरिकल मेजोरिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला डिवाइज इन पी पी सी रिपोर्ट नाइनटीन फिफ्टी हिंदू अवाम का ये जो क्रिटिसिज्म था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर था एंड चूंकि बीपीसी कमेटी का काम ये था कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आउटलाइन तरीके को ही खोल के बेहतर प्रिंसिपल्स बनाने थे फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो वो वाली चीज उधर से ही हमारे पास क्रिटिसिज्म आ जाता है सो नाइनटीन फिफ्टी को बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है वो विद्रॉ कर ली जाती है लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हो जाती है एंड देन ख्वाजा नाजमुद्दीन ऑर्डर्स ये बल्कि बीपीसी ऑर्डर ही ख्वाजा नाजमुद्दीन ने की थी बिकॉज ही वाज़ द गवर्नर जनरल एट द टाइम सो बीपीसी रिपोर्ट 1952 आपको दूसरी रिपोर्ट में इसके बाद एंड जब बीपीसी रिपोर्ट 1952 आती है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आता है हम उसके फ्लॉज एंड बहुत सारी चीजों को भी हाईलाइट करेंगे आई एम जस्ट गिविंग यू आर रन डाउन के होता क्या है एंड अभी तक आपकी एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जिसकी ये कमेटी है बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जिसने रिपोर्ट्स दे दी हैं जिसने दो रिपोर्ट्स दे दी हैं एंड आफ्टरवर्ड्स योर गवर्नर जनरल डिसाइड्स के यू विल सैक द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ट्राइंग टू अंडर Some of the governor general's directives, and वो governor general की executive powers को जो कि वो ज़्यादा मास कर चुका था उस time पे working in, under a provisional constitutional system, उसको undercut करने के लिए को को prevent करने के लिए governor general साहब कहते हैं कि मैंने ये किया है by taking the powerful personalities within the country on board. So he sacks the constituent assembly, and जो official excuse देते हैं वो कहते हैं कि they have lost the confidence of the People of Pakistan, this happened in 1954. And when this happened, so the head of the 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 head 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 of 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 the constituent the president, his name is Malvi Tamizuddin Saab. Malvi Tamizuddin Saab immediately goes to the Sindh High Court, and he says this this is malafide, of this is wrong and ultra to the of making. तो वो ये कहता है principles of constitution making. तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन साहब एंड दी गवर्नर जनरल साहब ही सेज कि भाई किया गलत किया या ठीक किया है वो एक अलहदा बट जिस रूल के तहत सिंध हाई कोर्ट फैसला सुनाया है वो लॉ अभी लॉ बना ही नहीं क्योंकि गवर्नर जनरल के उस लॉ के ऊपर साइन नहीं हुआ तो ये एक टेक्निकलिटी प्लेट करते हैं वो उसके सामने इस केस में एंड सिंध हाई कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देती है बट दे फेडरल कोर्ट कहते हैं एंड फेडरल कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वो एक बड़ा आपको पहला अपना मौलवी तमीजुद्दीन केस फर्स्ट केस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जहां यू सी के एग्जैक्ट पढ़कर एक काम करता है एंड कोर्ट उसको रोकने के बजाय कोर्ट उसको लीगल स्टेटस या लीगल सैंक्शन दे देते हैं एंड उसके बाद फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब एम ए बी फॉर्मूला एक देते हैं इन द बीपीसी रिपोर्ट थर्ड बीपीसी रिपोर्ट 
जो उसको हम कहते हैं एम ए बी फॉर्मूला मोहम्मद अली बोगरा फॉर्मूला जिसमें ही ट्राइज टू स्ट्राइक प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट तो वो कहते हैं जी अपर हाउस है लोअर हाउस है तो हम लोअर हाउस को पॉपुलेशन बेस कर रहे हैं अपर हाउस को प्रोविंस के बेसिस पे कर रहे हैं वो लोअर हाउस होगा और अपर हाउस होगा उनकी जो कंबाइंड सीट्स होंगी वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इकट्ठी होंगी या बराबर होंगी एंड यहाँ ही आपको दिस इज द जेनेसिस ऑफ द वन यूनिट फॉर्मूला ईस्ट पाकिस्तान इज वन यूनिट एंड वेस्ट पाकिस्तान इज वन यूनिट एंड दिस इज द जेनेसिस वेयर वेस्ट पाकिस्तान के जो चार फेडरल प्रोविंसेस हैं या जो अभी फेडरल प्रोविंसेस हैं उस टाइम के जो चार एक तरह की एंटिटीज थी बलोचिस्तान वॉज नॉट अ प्रोविंस एट दैट टाइम रादर बलोचिस्तान वॉज ए सेपरेट कन्फेडरेशन एक सेमी ऑटोनमस कन्फेडरेशन थी जिसमें कलात जिसमें मकरान जिसमें लसबेला ये सारों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हासिल था आफ्टर दे उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मान लिया गया था ये सारों को क्लब कर दिया जाता है बलोचिस्तान की एंटिटीज सिंध पंजाब उस टाइम का एन डब्ल्यू एफ पी इन टू वन यूनिट दैट इज वेस्ट पाकिस्तान बंगाल जो है राज के बांग्लादेश में वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है एंड दिस इज दर्स्ट अटैक ऑन फेडरलिज्म दैट वी सी इन पाकिस्तान ये सारा होता है सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ जाती है एंड द सेकंड कॉन्स्टिट्यूट एंड्स अप मेकिंग द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड एंड उसके बाद आगे चीज चल जाती है तो दिस वाज अ ब्रीफ वो आपको ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अप टिल नाइनटीन के बाद क्या होता है अभी अभी इट्स नॉट पॉसिबल था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कंप्लीट कर लू सेवन फिफ्टीन कर लेते हैं आई विल गिव यू नमाज ऑन सेवन फिफ्टीन वुड बी ओके नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये बताया किस दिन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हु अमंग यू कैन टेल मी द डे वेन इट वॉज अडॉप्टेड I am not asking Islamic Republic. Is the 23rd March? 23rd March 1956. It was promulgated. Okay. 1956. And when was it abrogated? Eighth October. Eighth October. 1958. Two years. ये चली थी. And within these two years, ये abrogated क्यों हो गए? Because within these two years that the 1956 constitution was in place, Pakistan saw change of four governments in the capital. Four different vizier azam came, and there was a sense of political instability. And this resultant political instability compelled General Skandar Mirza, then president of Pakistan, to declare martial law. and to invite the chief martial law administrator at that time air marshal general ayub khan to come and hukumat ko sambhalne ke liye unhone invite kar liya and that was your first martial law isliye isko ku nahi keh sakte because general ayub did not ya ku keh bhi sakte hain but he was invited into coming into power in 1958 subsequently unhone ek committee banayi So 1956 Constitution हो गई डिक्लेयर मार्च को एब्रोकेटेड एट अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी एट हाँ अ पीसफुल को एक आता पीसफुल नहीं आ 
कौन से एन एग्जीक्यूटिव को बिकॉज आपका हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस ने ये किया एंड देन अ कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर जस्टिस शहाबुद्दीन इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी had failed in pakistan so the committee wasn't asked to find out ke why the coup came committee was tasked to find out ke bhai pakistan mein parlimani jamhooriyat fail kyon kar gayi general saab ne khud hi usko ek answer question de diya ke tumne dekhna hi ye tum unhone faisla usse suna diya ke parlimani democracy fail kar gayi hai ab tumne mujhe batane ki kyon kar gayi hai bhai एंड जस्टिस शाहबुद्दीन साहब की फिर रिकमेंडेशन आई इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एक बेसिस बनाया गया टू इंट्रोड्यूस प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस इन 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन वो अमंग्स यू कैन टेल मी वेन 1962 सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोमल गेटेड जिसको प्रोमल गेटेड का मतलब नहीं पता प्रोमल गेटेड कब लगाई गई और मैं पूछ रहा हूं मुझे बता रहा हूं एनी वन एल्स एट जून नाइनटीन एट जून नाइनटीन सिक्सटी टू को प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नाइनटीन सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको मिलती है ये कॉन्स्टिट्यूशन चलती रहती है अप अपिल जनरल याया खान आयरोनिकली आते हैं वो मार्शल लॉ एंड एंड वो आके मार्शल लॉ लगा देते हैं एंड अब वो कहते हैं कि मैं इलेक्शंस कराऊंगा इनशाला जल्दी लेकिन वो इलेक्शंस कराते डिले हो जाता है 1970 में जाके आपको अपने पहले इलेक्शन देते हैं जो कि अब लाई आपको समझाए कि द फर्स्ट इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी that you were able to conduct on a national level were conducted in 1970 some 23 years after your birth as a democratic as the islam democratic islamic republic of pakistan so 1970 ke elections hote hain ironically obviously ab aapke exercise to hote nahi hai elections ke andar aapko nahi pata elections free and fair kaise hote hain and un election agar aap har din iska result aapne kaise accept karna hai and aapki ideological ethnic fault lines hain mulk ke andar geographical fault lines east pakistan west pakistan se dur hai east pakistan mein awami party jeetti hai west pakistan mein bhutto saab jeette hain बोटो साहब कहते हैं कि जो बंदा उधर जाके उसने सेशन अटेंड किया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा जनरल हान डज नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ एंड करते करते फॉल ऑफ डाका हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान गोज अपे पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान रह गए अब फिर पाकिस्तान गोज के मीजिए अब तो एक और नई कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ेगी हमें जिसको आप अडोप्ट कर लेते हैं फॉर दी टेम्परेरी रनिंग ऑफ द कंट्री एंड आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ लग पड़ते हैं from what remains of west pakistan people who were elected in west pakistan and ab is me issue ye aata hai ki bhutto sahab has won from punjab and sindh but balochistan and kpk ya us time can nwfp has been won by an alliance jiski head pe nap hoti hai national awami party and nap ke inke chief ministers other ke nap kya aate hain bhutto sahab ke taur pe ab nap wale jo hain unko dar ye hota hai कि पंजाब भुट्टो साहब ने जीत लिया है तो फेडरल हुकूमत तो इनकी है बट जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो ऐसी बने कि वो प्रोविंशियल अटोनमी को गारंटी करे हमारी हुकूमत है हम वहां खुल के अपने आराम से हुकूमत कर सके एंड वो ये कहते हैं 
कि इस मुल्क में स्टार्ट से फेडरलिज्म पर एक अटैक पे अटैक होता रहा है पहले वन यूनिट स्कीम के तहत उसके बाद फिर ये मार्शल लॉ के अंदर आपने जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कर दी थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बिलाल कह रहे हैं बेसिक डेमोक्रेसी photo was 82 out of 138 then why ll ally with nep because he needed nep in order to bring the new constitution constitution pe sab ke signs the Con- constitution banana me aap you cannot khud se bana nahi sakte kyunki phir nep wale aayenge wo apni constitution banayenge so you needed for the 1973 constitution to usne phir unko ye back and forth chalta hai back and forth chalta hai and there are पाकिस्तान की जो पेजेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो राइट कि भाई एन ए पी वॉज नॉट अग्रींगूशन स्ट्रॉन्ग सेंटर भोटो साहब की जो डायग्नोसिस था कि मुल्क क्यों टूटा वो ये था कि भाई मुल्क का जो एग्जेक्टिव था वो कमजोर था एंड मुल्क का एग्जेक्टिव जो डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसलिए आप ये महसूस करेंगे कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है इट गिव्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव जिसमें पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड बटो साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे ही वांटेड के भाई पावर्स यहां कंसंट्रेट हो एनएपी वाले चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो फेडरलिज्म हो तो ये सारी टेंशंस की सेफगार्ड्स हो तो एनएपी वालों ने ये सारी अपनी अमेंडमेंट्स दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ये अमेंडमेंट्स होने चाहिए उन कुछ अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया एंड उनको कहा गया कि अगर आपने साइन नहीं किए तो आपके ऊपर ट्रीज लगाएंगे एंड देन फिर इस तरह उनको आम ट्विस्ट करके मना लिया गया एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो मंस यू कैन टेल मी व्हेन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड सो 1973 constitution comes into being thank you thank you 1973 constitution comes into being and uske baad hum chalna shuru ho jate hain aage and fast forward abhi 5 saal hi chalte hain 1979 mein phir se kolam hua tha phir se constitution jo aapne abhi banayi hai zawal haq sahab aate hain and wo aake kehte hain ki bhai this lekin wo ye karte hain ki is dafa ayub khan ki tarah wo ye nahi aake kehte ki why this constitution has failed फलानी जस्टिस उठो एक रिपोर्ट लिखो मुझे बताओ क्यों फेल हुआ है ताकि मैं उसके बुनियाद पे एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ हुकूमत बिकॉज डिक्टेटर्स कैन सर्व बेटर इन प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस उनको सूट करती है बट वो इतना करते हैं वो इतना रहम करते हैं हम पे कि वो कहते हैं कि अच्छा जी ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सालों के लिए इन इफेक्ट नहीं होगी दिस विल बी हेल्ड इन अबेन्स जो वो लफ्स इसके लिए यूज करते हैं वो हैल्ड इन अबेन्स held in abeyance so 1985 tak it's held in abeyance phir pehle elections hote hain wo kehte hain ji non party basis pe zawal haq sahab came and he said ki 40 din ke andar andar hum election karayenge zawal haq sahab left after a period of ye 11 years 144 days so 40 din padhte padhte 11 saal 144 din ban jate hain उस दौरान 1985 में वो करा नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराते हैं एंड देन जुनेजो हुकूमत आ जाती है नवाज शरीफ की जेनेसिस होती है नवाज शरीफ साहब अर्जेस एज द सीएम ऑफ पंजाब फर्स्ट एज द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ पंजाब देन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड देन एज अ फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन द पार्टी अगेंस्ट जुनेजो साहब एंड जुनेजो साहब फॉल्स आउट टू जियाउल हक ये चले जाते हैं फिर इलेक्शन होते हैं मोहतरमा वापस आती है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो जाती है बट जो जयाल हक के टाइम के ऊपर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर मुकम्मल तौर पर चेंज कर देती है उस अमेंडमेंट का नाम था एट्थ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बस जा रहे हैं जा रहे हैं जमशा एंड वासिफ जा रहे मैं फिर से आपको ये पूरी थॉट रेन ट्रेस कराऊंगा तो हमारा टाइम जाया होगा जस्ट गिव मी टू मिनट्स सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आ जाती है एट्थ अमेंडमेंट के साथ क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को वीक कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस को एम्पावर किया जाता है आर्टिकल सच एज फिफ्टी एट 
So I hope you're back. We have dated on 10 minutes. Now we'll move forward. We have traced the constitu constitutional and somewhat political history of Pakistan. We'll move forward and hum kuch ek do important documents and documents ke liha se dissect karenge. Sabse pehle jo aapke liha important hai, wo hai objective resolution. Objective resolution and Tabir now aapka kaam aagaya hai. You have keep, keep on writing it. Objective resolution of Pakistan is considered to be the first landmark constitutional document in Pakistan's constitutional history. Yeah, the introduction will be written. The first introduction will be written. Yeah, it's Google okay. said vision setting for constitution for future constitution of Pakistan. Take it obvious the nature of document. Um, um, I'm not sure why distortion because I have been sitting in the exact same spot just my papele beta hota and nothing has changed. So be better root at the a big one open each other. And now it's clear. So the date of proposal, date of approval, nature of document, obvious allergy can lick fit them. Well, up introduction, they can be this is the first landmark constitutional document and his document ke through. Basically, principles set करने की कोशिश की गई कि आपकी constitution किस direction में बननी चाहिए. And they said लगभग eight principles, eight major principles. Some say twelve, कहीं कहीं चौदह भी लिखे होंगे. So it is up to you कितने principles show करने हैं. The most important principle जो केस के अंदर था वो ये था कि sovereignty over entire universe belongs to Allah Almighty. And delegated to state of Pakistan to be exercised through its people. This clearly showed that the first requirement hai of the political system of Islam was to be able to do it. That the sovereignty hai asal mein, wo Pakistan ki state mein, does not rest with the people, it belongs to Allah. It has only been delegated to the people for them to exercise through their elected representatives. So this was the first system that kept Pakistan's direction towards becoming an Islamic Republic. Similarly, the other salient feature was it defined key principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social. The five principles that are mentioned in this case that Pakistan in principles will follow. Karega. I'll repeat principles of democracy, freedom, equality, justice, and tolerance. But if in the way, what is the and catch the other, he will like as enunciated by Islam. Ki ye principles ki do definition Islam ne de hai, unko achieve karna hamari state ka 
काम है एंड फिर एक तीसरा प्रिंसिपल इसके अंदर आता है जिसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी जाती है वेर इन मुस्लिम शेल बी इन एबल्ड टू फॉलो टू फॉलो देर रिलीजन मुस्लिम शेल बी इन एबल्ड टू go to the of worship follow the religions and live their life in accordance with islam ab yahan ye nahi aata ki muslims will be allowed ya muslims ko pura freedom milega to do this ki original pakistan ki movement ki demand thi ki bhai hame freedom milna chahiye to express our identity to hum apni worship kar sake and everything objective resolution goes one step ahead and it says that muslims shall be enabled अब यहाँ चीज चेंज आ जाती है कि यहाँ स्टेट विल आल्सो स्टेट विल रादर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर की मुस्लिम अपनी सर्विस कर सके एंड ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए करेगा बाकी माइनॉरिटीज के लिए क्या जिक्र इस डॉक्यूमेंट में नहीं आता एंड इसके ऊपर एक अप्रूव आ जाती है इन तीन शिकों के ऊपर इन तीन प्रिंसिपल के ऊपर फ्रॉम दी नॉन मुस्लिम सेक्शन सिटिंग इन दी कॉन्स्टिट्यूंट एंड मैं वो आपको बताता हूँ वो कितने थे उन्होंने क्या कहा लेकिन लाकत अली हाँ डिफेंस एंड ही कोर्ट्स एंड यू कैन राइट दिस कोर्ट एज वेल वेन अगर आपको आप देख दैट वेर स्टेट इज नॉट टू प्ले पार्ट ऑफ अ न्यूट्रल ऑब्जर्व वेर इन मुस्लिम मे बी मेरली फ्री टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीज because such an attitude on part of state would be negation of very ideals which prompted pakistan tell us the tabi are you writing yeah should i write this quote here for you as well abir yes you are so i would repeat you would notice sir that state is not to play part of a neutral observer wherein muslims may be merely free to profess their religion because such an attitude on part of the state would be the negation of very ideals which prompted demand of so lagat ali han says is state may neutral observer nahi rahega Now this is something that the non-Muslim members and this can there. You have two big names, which are critiques. Last me, write it. If you have objective resolution, a question comes. And that is the claim, the na, and the Chandra. तो सबसे पहले दे मूव अ रेजोल्यूशन के हमें टाइम दें कि हम इसको पढ़ें दे मूव अ रेजोल्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गिव अस टाइम टू स्टडी दिस रेजोल्यूशन एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर अगली बैठक करते हैं व्हिच इज डिफीटेड इन दी रेजोल्यूशन तो कहते नहीं जी कोई स्टडी स्टूडी नहीं अभी इधर उधर बात करनी कर देन श्री चंद्रा क्वेश्चंस दी नीड फॉर एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाइल आल्सो क्वेश्चन द रिलीजियस बायस ऑफ द रेजोल्यूशन ये जो रेजोल्यूशन की जरूरत क्या है बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्यों बनाई जा रही है बाय के नॉट बी स्ट्रेट गो स्ट्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक्सरसाइज एंड अगर इसे बनाया जा रहा है तो इसमें इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बायस क्यों है एंड ये दोनों बन जो इंडिविजुअल है हरी बन्ना एंड चंद्रा साहब दे गिव समीन मेजर अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन जिसके अंदर वो कहते हैं कि दे ट्राई टू एनहेंस फोकस ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे ट्राई टू कंसोलिडेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव पावर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, दे ट्राई टू कर्ब बायस फॉर इस्लाम बाय ओमिटिंग जो बहुत ज्यादा इस्लाम को मेंशन किए गए हैं दे ट्राई टू कंसोलिडेट सेफ फॉर द माइनॉरिटीज ट्राई टू डिनाउंस डिस्टिंग ऑफ क्लास एंड कास्ट सारी चीजें दे ट्राई टू थोड़ा 
करते हैं अमेंडमेंट लेते हैं एंड देन दे बिल इज डिफीटेड तो सब्सिक्वेंटली आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर ली जाती है इन इट्स ओरिजिनल स्टेट जिसका एक हेवी इस्लामिक कैरेक्टर है एंड उसके ऊपर एक एथनिक एथनिक से ज्यादा कम्युनल कम्युनल यानी कम्युनिटी बेस्ड डिविजन आपको नजर आ जाते कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो एक तरफ हैं दे डू नॉट वांट दिस टू पास मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ है दे डू नॉट वांट टू इनकॉर्पोरेट अ सिंगल अमेंडमेंट भी है एंड इस अकोमोडेशन आपको पहले सीड्स मिलते हैं जो हमारा एक कम्युनल डिवीजन आती है उसके बाद सबसे आप देखते हैं कि इस्लामिक डोमिनेंस भी इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन योर स्टेट वो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिल जाती है अब मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्रिटिकली पढ़ाई है आई डो नॉट ट्राई टू टीच यू कि इसके अंदर है क्या क्या वो मुझे पता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड इफ यू वॉन्ट तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं मैंने जो आप इस्लाम के हेवी करेक्टर की वजह से ये ये हुआ एंड इन योर वे फॉरवर्ड यू कैन गिव एक्सक्यूज मी फॉर मिनट जी सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन तो आप उसको क्रिटिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एनालिसिस में एंड साथ जो इसके अंदर अपनी रिकमेंडेशन में भी कि उस टाइम पे अगर उनकी अमेंडमेंट को कम्प्लीटली रिजेक्ट ना किया जाता और उसमें से जो पॉजिटिव अमेंडमेंट थी जैसे इनहेंसिंग फोकस ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ये पॉजिटिव है कंसोलिडेटिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव पावर ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दिस इज पॉजिटिव एज वेल Similarly, denouncing class and caste distinctions. This is also positive. Pro- providing adequate focus on safeguards for minority. This के ऊपर सिर्फ एक point of objective resolution बोलता है safeguard of minority के ऊपर. बाकी जितने भी points हैं वो Islamic in character हैं या general in character. अगर इसको ज़्यादा emphasize किया जाता तो objective resolution could have been a consensus based document. It was not a consensus document. Rather, who is in the middle of a communal division? Nazar aati hai start me. So you can write this in your critical analysis of objective resolution. Here, the analysis site which is a landmark constitutional document, because similarly, it was included in the 1956 preamble. Me include kiya gaya. Aage preambles ke andar bhi dalte gaye and 1973 ke andar ki kon. पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्री एम्बल बट देन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट वाज मेड अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन इट्स तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नाउ वेरी मच पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ये इसकी लेगेसी है सो आर वी क्लियर ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या डू यू फील दैट वी नीड टू डिस्कस मैं इधर से आगे चलू अब्दुलवासी के दरमियान अच्छा बिलाल के अलावा अदर पार्टिसिपेंट इन द क्लास तो अभी क्लियर सारे जरा सारे जाके मुझे डायरेक्ट मैंने आपको सुना दिया आज के टॉपिक भी ऐसे लिखते रहो लिखते रहो ये सर करो करो कि थोड़ा आप भी टाइप करके आपकी भी हाथ लें ठीक है ठीक है सो अब आगे चलते हैं सो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डायसेक्ट कर ली उसके बाद आपके पास आ जाती है लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो दिखाता हूं आज बेहतर क्लास लास्ट क्लास में ज्यादा सोए थे हम अच्छा आप लोगों की क्या ही बात है आप लोग तो 
بہان ہستے ہیں جب مرضی آپ کا دل کرے آپ سو رہے ہیں جب مرضی دل کرے جاگ جائیں سو so, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سیلین فیچرز ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے تاکہ بعد میں آپ لوگ میرے اوپر نہ چڑھ جائیں کہ آپ نے بتایا نہیں تک کہ سو سولینٹی بلانگ ٹو اللہ اٹ از اسلامک پوائنٹ اسلامک ڈیموکریسی کے پرنسپل آف ڈیموکریسی بٹ ایز اینسیٹیڈ بائی اسلام پرنسپل آف ڈیموکریسی فریڈم اکوالٹی ٹالرنس سوشل جسٹس ایز این اینسیٹیڈ بائی اسلام مسلم شلی دا لائن اکارڈنگ ٹیچنگ آف قرآن سننا پروٹیکشن آف مائنورٹیز کا ایک پوائنٹ ہے کہ ایڈوکیٹ ان کو پروٹیکشن دی جائیں گے گورنمنٹ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی جس میں پروونسز کو آٹانومی ملے گی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھیں گے نیشنل لینگویج اردو ہوگی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا سورس آف لا قرآن اینڈ سننا ہے ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ یہ ساری آپ کی آبجیکٹو ریزولوشن کے سیلین فیچرز ہیں یہ میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں گا اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی ان ڈیٹیل باقی آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر کافی آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان سی بی میں شیئر کر دیتا ہوں ابھی لیٹ می شیئر اٹ ایئر ایٹ دی میٹنگ تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکیں ٹھیک ہو گیا سو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اینڈ وی گو ٹو دی کمپیریزن آف کانسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بتایا ففٹی سکس ہے سکسٹی ٹو ہے سیونٹی تھری میں نے سوال دیکھیں سکسٹی ٹو کی کانسٹیٹیوشن کو بہت کم گھاس ڈالی جاتی ہے ان ٹرمز آف کوشچننگ سوال عموماً یہ آتا ہے کہ آپ ففٹی سکس کر لیں کمپیئر کر لیں یا پھر اگر آ جائے گا بہت اینڈ دس از ریئر ایز ویل یا آ جائے گا کہ بھائی آپ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن کو آپس میں کمپیئر کر جی سندرا چلیں گے نتھنگ مور ٹو سیو تو ہم آگے چلتے ہیں اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک چیز دکھانا دس از اے ماک ایگزام دیٹ آئی اٹمپٹیڈ ان مائی پریپریشن اینڈ دا کوشچن وائس کا ایشو آ رہا ہے یہ صرف سدرا کی طرف آ رہا ہے یا سب کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سدرا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہو جاتا یہ پھر آپ کی طرف ہے سو پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کوشچن تھا کہ اس کو آپ کمپیئر کریں اس سے زیادہ کہ اس کے اندر مٹیریل ہے مٹیریل ڈھونڈنا پارلیمنٹری یہ کانسٹیٹیوشن کے کمپیریزن میں فرق نہیں ہے آئی وانٹ ٹو شو یو ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ یو کین رائٹ اے انٹروڈکشن اینڈ یو کین رائٹ اے بیٹر انٹروڈکشن دین واٹ دس از دی تو ایک پورے پیراگراف میں لکھا یو کین انسیٹ اٹ ایون فردر بٹ اس سے آگے آپ جاتے ہیں آپ ایک لکھیں کہ بھائی پاکستان کی ہسٹری کے کانسٹیٹیوشن ڈاکیومنٹس ہے کیا وہ لکھ کے آپ ان کو ان میں سے یہ پارلیمنٹری اور یہ پریزیڈینشیل ہے اب آپ ان کی سب سے پہلے ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کیسے ہو پاکستان ونٹ تھرو دا فالوئنگ کی ایونٹس نائنٹین فورٹی سیون اڈاپشن آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اینڈ آئی آئی اے ایز انٹیرم کانسٹیٹیوشن وتھ چینجز آپ کی فلور چارٹ بن گیا پھر ٹویلتھ مارچ پیسج آف آبجیکٹو ریزولوشن ٹوئنٹی تھرڈ مارچ پروموگیشن آف ففٹی سکس آپ بیچ میں بی پی سی رپورٹس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں بی پی سی رپورٹ ون ٹو تھری تین ہے اور ایٹ مارچ نائنٹین ففٹی ایٹ ایبلوگیشن کی ایٹ جون میں سکسٹی ٹو آ گئی سکسٹین ڈسمبر میں ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا اڈاپشن آف انٹیرم کانسٹیٹیوشن اور فورٹینتھ اگست نائنٹین کے آپ کی یہ کانسٹیٹیوشن بات اب جب آپ نے ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنے جب بھی کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آئے اٹ از بیٹر اف یو ڈو اٹ ان دی فارم آف اے ٹیبل سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں کی لینتھ کیا لینتھ دونوں کی آئیڈینٹیکل ہے تقریباً ایٹی فور آرٹیکل ہیں ففٹی سکس میں اس میں ٹو ایٹی ہیں اس کے تیرہ پارٹ ہیں اس کے بارہ ہیں چھ چھ اسکیڈولز ہیں دونوں کے اندر جو کی ٹیک اوے ہے جو آپ نیچے لکھ سکتا ہے اس کے نیچے اس جگہ پہ
इधर आप करके लिख सकते हैं कि टेक अवे बोथ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज वन ऑफ दी मोस्ट लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दर वर्ल्ड ठीक है तो ये चीज आप अपने उसके एनालिसिस में भी दे सकते हैं फिर दूसरा आ जाता है डेट ऑफ नॉमलगेशन ये इस तारीख को आए ये इस तारीख को आए देन आ जाता है टेन ओर अब फिफ्टी सिक्स की कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट थिंग दैट स्टैंड आउट इट इसका टेन ओर है ये सिर्फ दो साल चल रही सेवेंटी थ्री की कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट सेवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू डेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर भी फेडरल पॉलिटी थी फेडरल पॉलिटी है कि यानी जिसमें प्रोविंस के अंदर और सेंटर के अंदर पावर डिविजन होगी एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगी जो पावर डिवाइड करेगी प्रोविंस और सेंटर में सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर उसका लॉ सुप्रीम कंसीडर करेगा और प्रोविंस के अपने सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे उनका लॉ सुप्रीम कंसीडर किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो दोनों के दरमान को के डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है सो ये एक फेडरल सिस्टम होता है दोनों ने एक फेडरल सिस्टम के लिए प्रोविजन दी हैं फीचर्स ऑफ फेडरेशन जो फीचर्स क्या है फिफ्टी सिक्स में देर इज क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस विद प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इट इज एक्सेप्टेड जो इसमें है एटीन अमेंडमेंट इट हैज मेड डेवलूशन ऑफ पावर नेसेसरी इसने ना सिर्फ सेंटर और प्रोविंस के अंदर पावर डिविजन किए इसने प्रोविंस के फर्दर लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर भी पावर को डेवल्यूशन को नेसेसरी करार दिया है पर आर्टिकल 140 ए जो कहते हैं कि प्रोविंस लोकल गवर्नमेंट को पावर के एम्पावर करेंगी तो अब अगर आपने नोटिस किया होगा अगर आप में कोई अकल है तो लेंथ ब्लू मार्कर से लिखा है डेट ऑफ नॉमलगेशन ब्लू मार्कर से लिखा है टेन्यूर ब्लू मार्कर से लिखा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्लू मार्कर से फीचर्स ऑफ फेडरेशन ब्लू मार्कर लेजिस्लेशन लिस्ट ब्लैक है वो इसलिए है टू शो कि ये फीचर्स ऑफ फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्लॉ फ्लॉ ये बड़ी कैटेगरीज है अब जो लेजिस्लेशन लिस्ट है ये फीचर्स ऑफ फेडरेशन के अंदर एक सब कैटेगरी है आप इसको मजीद बेहतर कर सकते थे बाय यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव आ रहा होता है ये पांचवा पॉइंट होता है फीचर्स ऑफ फेडरेशन एंड लेजिस्लेशन लिस्ट ए होता बी होता सी होता इस तरह करके आगे शुरू लेजिस्लेशन लिस्ट फिफ्टी में तीन थी एक फेडरल थी एक प्रोविंशियल थी और एक कंकरंट थी जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट थे तकरीबन 97 थे वो उनके ऊपर सिर्फ फेडरल हुकूमत लेजिस्लेट कर सकती प्रोविंशियल के ऊपर सिर्फ प्रोविंशियल और कंकरंट जिनके ऊपर दोनों करेंगे लेकिन जब दोनों करेंगे तो अगर दोनों ने एक ही चीज पे लॉ बना दिया और लॉ मुख्तलिफ है तो किसका लॉ फॉलो करें फिफ्टी कहता था कि लॉ फॉलो होगा फेडरल का फेडरल का लॉ फॉलो होगा जहां भी दोनों ने सेम के ऊपर किया है एंड ऐसा सब्जेक्ट हुआ कि जिसके ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की तो रेजिडरी पावर किसके ऊपर जाएगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर कौन लॉ बनाएगा फिफ्टी सिक्स कहता था कि रेजिडोरी पावर रेजिडोर पावर ये आपकी फेडरल के पास जाएंगी विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर Which form किस की बात कर रहे हैं आप आर यू टॉकिंग अबाउट प्रेजिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री आर यू टॉकिंग अबाउट यूनिटरी और फेडरल किसका कंपेरिजन कर रहे यूनिटरी एंड फेडरल का प्रेजिडेंशियल एंड पार्लियामेंट वो हमारे अगले लेक्चर का स्कोप है आप जाके लेक्चर प्लान देखेंगे उसके अंदर देखा हुआ कि हमने अगले लेक्चर में ये बातें सारी करनी है वो होंगी डोंट वो लेजिस्लेशन लिस्ट जो 73 में ओरिजिनली दो थी फेडरल एंड कंकरेंट एंड कंकरेंट को अब अबॉलिश कर दिया गया अंडर अमेंडमेंट प्रोविंशियल लिस्ट क्यों नहीं बनाई जो भी सब्जेक्ट फेडरल के अंदर नहीं आ रहा वो किसकी एमिट में है वो प्रोविंस की एमिट में रेजिडुअल पावर ऑफ लेजिस्लेशन 73 में इनके पास है प्रोविंस फिफ्टी में इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था आईपीसी 
इंटर प्रोवेंशियल कमीशन जबकि सेवेंटी थ्री के कॉन्स्टिट्यूशन में सेटल करने के लिए था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पी सी आई आर्टिकल वन फोर्टी एट के तहत गालबन बना है आई नॉट श्योर कि हम इसे दोबारा कन्फर्म करते हैं एंड ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये इट स्टैंड टू डेट आपने अभी रिसेंटली एक खबरों के बाद इसका बड़ा फैसला भी सुना होगा आर्टिकल वन अगर ये है तो यू राइट मुझे आई एम नॉट श्योर फिर भी कंफर्म है सो इसका एक बहुत बड़ा फैसला आपने सुना होगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कैन समन टेल मी कि कौन सा प्रोमिनेंट फैसला किया है पिछले दिनों में सी सी आई पिछले दो हफ्तों के दो हफ्तों के अंदर दोनों नहीं है सी सी आई ने एक हद तक इलेक्शन कमीशन पावर क्या कहते हैं सी सी आई ने फैसला किया इलेक्शन कमीशन फ्रेश डिलिमिटेशन करे की आफ्टर द डिजिटल कंसेंसस जो 2023 में हुआ है तो जिसके बाद इलेक्शन कमीशन चार महीने से फ्रेश डिलिमिटेशन में लगाएगा चौदह दिसंबर को वो एंड होगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेगा शेड्यूल कम अज कम दो महीने एक्सपेक्टेड है तो ये इलेक्शन डिले आप सुन रहे हैं तीन महीने से ज्यादा इलेक्शन आपके जाएंगे ही जाएंगे वो सी सी आई के फैसले एंड वो सी सी आई से फैसला कराया गया ताकि तमाम प्रोविंस इस बात के ऊपर हों नहीं खुद वाला नहीं वो तो एक अमेंडमेंट है ना दैट इज एन अमेंडमेंट इन इलेक्शन एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन उसकी एक शेख को अमेंड किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेटरली इलेक्शन करेगा सी सी आई ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेंसस हुआ है बाद फ्रेशन कराएगा ठीक हो गया इधर से हम आगे चलते हैं फेडरल अब पिछली हमारी फेडरेशन वाली फीचर्स ऑफ फेडरेशन कैटेगरी एंड हो गई है तीन पॉइंट्स उसके अंदर हैं लेजिस्लेशन लिस्ट एंड प्रोवेंशियल डिस्प्यूट हैं अब फेडरल लेजिस्लेशन की हमारी कैटेगरी इसका सबसे पहले है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कि भाई लेजिस्लेचर के अंदर की मेकअप क्या है तो पार्लियामेंट उसमें यूनिक कैमरल है 56 में नो अपर प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली फॉर्मूला के बाद फिफ्टी सिक्स में रखी गई पैरिटी बिटवीन फेडरेटिंग एंड सेवेंटी थ्री में देर वॉज नो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी रिक्वायर्ड क्यों क्योंकि तमाम प्रोसेस को इक्वल दे दी गई सेनेट में उसमें सेनेट इलेक्टोरियल सिस्टम इसके अब ये एक अलहदा कैटेगरी बन जाती है फिर इसके अंदर जी मेंबर्स पार्लियामेंट इलेक्ट अंडर इलेक्टेड अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसमें भी अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उसमें एज कवर 21 साल से ऊपर वोट कर सकते थे साल से ऊपर कर सकते हैं इलेक्टोरेट सिस्टम ऑफ इलेक्टोरेट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सिस्टम ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट यानी हिंदू क्रिस्चियन मुस्लिम जिनके लिए अलहदा अलहदा इलेक्टोरेट नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है रिजर्व्ड सीट्स है दिस क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी उसके अंदर 60 दिन अगर आप एब्सेंट हैं तो आप डिसक्वालीफाइड हैं इसके अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और 40 दिन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव होता है आपका प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट इसके अंदर फिर आपकी सब एडिट बन जाती है प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की प्रेसिडेंशियल पावर्स स्ट्रांगर प्रेसिडेंट इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन देन इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन वाला स्ट्रॉन्ग था मैंने आपको बताया था 73 में भुट्टो साहब ट्राइड टू सेंट्रलाइज ऑल पावर इन 
the office of the prime minister similarly president sai was chief executive tha 56 mein 73 mein wo ek symbolic figure head ban gaya put a point uske andar ye likha hua hai ki jo bhi mna the president thinks has the confidence of the whole assembly usko wo प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा कि आप आके हुकूमत बना लें जबकि 73 में लिखा हुआ है कि जो भी एम एन ए जिसको बाकी एम एन एलेक्ट करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने उससे हेल्प लेना है दोनों में फर्क है प्रेसिडेंट की पावर्स में दोनों जगह फर्क है या वो एक सिंबॉलिक फिगर है सर पी एम की एडवाइस वॉज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट हर मामले में सिक्सटी सिक्स में बट यहाँ जिस मामले की एडवाइस आ गई प्रेसिडेंट या उसको हाँ करके आगे कर सकता है उसको ना नहीं कर सकता वहां प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कैबिनेट में एडवाइस यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट में डायरेक्टली नोटिफाई करता है डायरेक्टली अपॉइंट ये उसका एक कंपैरिजन है इसमें और फीचर्स भी आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर आए कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अगर आए आपके पास तो आप कुछ गिनती के फैक्टर्स हैं कि आपने उनकी उन कैटेगरीज को लाजमी देखना है मैं आपके लिए इधर आ देता हूँ अगर मैं आज की डेट में ये रेज करने में कामयाब जो कि मुझे शक हो रहा है क्योंकि धंधा अभी तक या सारे अब दी जिंदगी चले गए अच्छे से सो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन आता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं राइट एक कंपैरिजन आप उसका एग्जीक्यूटिव का कर सकते हैं एक कंपैरिजन आप उसके लेजिस्लेटिव मेकअप का कर सकते हैं फिर एक कंपैरिजन आप उसके परफॉर्मेंस में मुझे यकीन है कि आप देते हैं मुझे आप, आप अपनी शक्ल अपने खूबसूरत चेहरा ना भी देते हैं तो मैं मान जाता है क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मेकअप ये इसके अलावा और क्या था सामग्र देख के जहन ही आ गया होगा लेक्चर लेजिस्लेटिव मेकअप फेडरलिज्म या फेडरेशन के ऊपर बात हो सकती है मैं बेहद शर्म आ रही है आप लोगों से उसके अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं प्रेजिडेंशियल और पार्लियामेंट्री यू राइट उसकी जनरल लेंथ टेन्यूरगेशन के ऊपर बात कर सकते हैं आप उसके अंदर अपॉइंटमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं तीसरा जो आपका है ऑर्गन ऑफ द स्टेट आप उसके ऊपर जुडिट्री की पावर्स के ऊपर बात कर सकते हैं ठीक हो गया ये सारी चीजों को इसके अंदर फिर सब हेडिंग्स बन जाती हैं एग्जेक्टिव में जैसा आपके पास आर्टिकल्स आर्टिकल्स आप वो कोट कर दें तो आपके लिए बेहतर है और आप उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोकल गवर्नमेंट और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर प्रोविंस के ऊपर अलहदा या फेडरेटिंग यूनिट के ऊपर अलहदा बात कर सकते हैं और इससे भी इम्पोर्टेंट बात आप उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते कि वो कौन से फंडामेंटल राइट्स दिया है कि नहीं इसके अंदर आपने कंपैरिजन कर एंड ये जब भी आप ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे आपने अपने जहन में यही ब्रॉड हेडिंग्स रखनी है और इसी के अंदर मटेरियल इकट्ठा करना है और उसको रिप्रेजेंट उस तरह करना है जिस तरह मैंने आपने मौत में दिखाने की कोशिश की है ठीक हो गया सो वी हैव 
ने कंप्लीट कर लिया फिर भी इफ यू वांट तो मैं आपको एक और जगह से भी ये दिखाता हूँ ताकि आप लोग ये ना मारे कि ये नहीं दिखाया गया है वो नहीं दिखाया गया लेट मी शो यू देन आई गिव यू उसका लिंक दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह के नोट आप अपने पास बना के रख सकते हैं रिटर्न है रिटर्न है रिटर्न है इसके ये लेंथ है और इस्लामिक ये भी आप इसके अंदर इन हेडिंग्स को यूज करके डाटा आप डाल सकते हैं आपको दे रहा हूँ ठीक हो गया उसे ये कर लिया सो वीव डायसेक्टेड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स वीव डायसेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट रह गया है एंड वो है दी नाइनटीन सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ एंड वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने खुद में इम्पोर्टेंट है या नहीं है दिस इज इम्पोर्टेंट ये आपको रेफरेंसेस बहुत अच्छे देता है एंड अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर रेफरेंस आपके पास कोई मौजूद नहीं है एंड इसकी एक साइंस है वो मैं साइंस आपको हल्की से समझा दू ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बस चुप करके उसको देखें सबसे पहले ये चीज देखें ये है अमेंडमेंट टू आर्टिकल टू ए के तहत जो बाद में डाला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नाउ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन तो ये जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सवाल है आप वो कर सकते हैं सिमिलरली जो स्टार्ट वाले इसके चैप्टर्स हैं योर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन टू चैप्टर्स सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट चैप्टर वन दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो बाइंडिंग नहीं होते किसी भी हुकूमत पर लेकिन वो की पॉलिसी को डायरेक्ट करते हैं फिर फेडरेशन के ऊपर बात करती है जिसमें प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट है फिर फेडरल गवर्नमेंट पे बात होती है फिर प्रोविंस आ जाते हैं इस तरह इसके अपने चैप्टर्स हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है जो मैं दिखाना फंडामेंटल राइट्स का बिकॉज एवर यू राइटिंग इट बी एट इन दाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जहां आप भी सवाल दे सकते हैं तो यू नीड टू कोट दीज एज वेल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है तो आप राइट टू एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी अगर रूल ऑफ लॉ पे बात हो रही है तो सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल टेन एंड आर्टिकल टेन ए राइट टू फेयर ट्रायल जो कि आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे टेन ए का जिक्र के अनहान साहब के वकील बहुत ज्यादा इसका जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल इलेवन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिशन चले ठीक है इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको भी दीज आर ये चार इम्पोर्टेंट हैं इसको बैट्स इसका नमानक है एम फॉर मूवमेंट ए फॉर असम्बली ए फॉर एसोसिएशन T एंड S इस तरह आप इनको मैट्स करके याद कर सकते हैं 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू इंफॉर्मेशन 19 ए फिर इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आ जाए ये मैट्स मूवमेंट ए असेंबली ए एसोसिएशन T ट्रेड S स्पीच और अगर आप बहुत ज्यादा कोई पापी होना चाह रहे हैं तो मैट C कर दें I से इंफॉर्मेशन डाल दें फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन जब भी आप माइनॉरिटीज की बात करें तो आर्टिकल ट्वेंटी का वाला लाजमी दें एंड इफ यू वॉन्ट फिर इस तरह से आप इसको ट्रोड के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में से भी दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट अपने जहन में रख लें सबसे ये आर्टिकल फोर्टी मैंने आपको पढ़ाया है फॉरन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस सिमिलरली इसके अंदर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस Protection of minorities में Article 36 फॉर Article 20 लगते हैं and this is very important Article 32 promotion of local government institution 
डिप्टी गवर्नमेंट मैं अगर तभी पढ़ाऊंगा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 140 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने हर सूरत में रेफरेंस करना है अपने सवाल में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अच्छी ग्रिप आपको आपकी रेफरेंसिंग के अंदर भी बहुत हेल्प करेगी इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया इसका भी लेट मी शेयर द लिंक विद यू ताकि आप लोग इसको देख हो गया आगे चले ठीक है तो इसके बाद हम हमारा ये हो गया अब हमारी आ जाती है एटीन अमेंडमेंट वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क है वो भी आप इसी के अंदर में पढ़ा रहा हूँ एंड इट हैज बिन आस्ट मल्टीपल टाइम्स तो इसलिए मैं उसका आप इसमें एंड वो पे मैं आपको अपने एक मार्क से पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज एक मार्क से भी पढ़ा देता हूँ वैसे भी पढ़ा दूँ ताकि आप उसके अंदर वो देखें सो एटीन अमेंडमेंट ना द क्वेश्चन हेयर इज एटीन अमेंडमेंट उसको क्या चैलेंजेस लाहक हैं एंड उसके अंदर क्या चीजें चेंज की गई एंड उस क्या चैलेंजेस आए ये ये क्वेश्चन था जब भी हमने एटीन अमेंडमेंट की अगर आप बात करें तो एटीन अमेंडमेंट से कुछ ही कीवर्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं उन कीवर्ड्स में एक है कि भाई वो आपसे कहते हैं एटीन अमेंडमेंट एक मोनोमेंटल डॉक्यूमेंट था उसमें हुआ क्या क्या या वो आपसे कह सकता है कि एटीन अमेंडमेंट के अंदर को क्या चैलेंजेस ला रखे हैं या वो आपसे आपके क्रिटिकल एटीन अमेंडमेंट की सक्सेस पे या फेलियर के ये दो चीजों एंड आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट लेक्चर दिस इज अ टैक्सिंग लेक्चर क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम ओपनली डिफरेंट डिफरेंट चीजों को छेड़ तो मैं कोशिश करूँ कि सम पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हम कल के ऊपर ले रहे हैं या अगले लेक्चर के ऊपर ले जाए क्योंकि अगला लेक्चर इज ऑल्सो रिलेटेड इट इज ऑल्सो रिलेटेड पोलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान तो वो भी उसमें सारी बातें हो सकते हैं तो इफ यू वॉन्ट तो मैं अभी एटीन अमेंडमेंट आपको आज ही पढ़ा देता हूँ इफ यू वॉन्ट मैं इसको कल पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ मैं भी आगे इसको मुकम्मल कर देता एंड कल फिर हम इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर थ्री पढ़ अच्छा कल कल सर बाकी क्या कहते हैं वेर डेमोक्रेटिक क्लास जल्दी जल्दी अपने जवाब दें एंड आप बिल्कुल ही सोए एटलीस्ट एंगेज में इन दर्ज फिर आज कल टू टू हो गए थ्री टू हो गए आगे कल का मतलब ये नहीं है कल कल का मतलब नेक्स्ट अवेलेबल लेक्चर हो ओके चलो फिर हम एटीन अमेंडमेंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि मेजोरिटी कह रहे हैं कल एंड एटीन इज इम्पोर्टेंट तो एटीन को हम थोड़ा सा आगे जाते हैं ठीक है नहीं अब हम अब इसको ना हम इसको अगले लेक्चर के कल नेक्स्ट लेक्चर इज विद मी तो कल हम आप इसको कर एंड मैं पेपर्स ये दोनों आपसे शेयर एटीन वाला भी शेयर कर कॉन्स्टिट्यूशन भी शेयर कर दूंगा सर के साथ शेयर कर वैसे भी आई वाज मीनिंग टू सेंड इट टू सर क्योंकि सर ने कहा था कि आप लोग मांग रहे थे कि कोई मार्क पेपर अटैम्प्ट आपके पास आ जाएंगे ये जो क्वेश्चन आपके पास आएगा ये नोट्स जो बनवाए ये वो करेंगे तबीर तबीर ये जितने भी नोट्स हैं जो मैंने चीज बोली है इसको थोड़ा सा अरेंज करके चार्ट में अपनी क्लास के साथ शेयर कर दें बेशक किसी नोट पैड के ऊपर आपने अगर लिखे हुए तो वो अगर आपने मैनुअली लिखे स्कैन करें टाइप किए तो आप उसके जो वो नोट पैड डॉक्यूमेंट शेयर अलग भी मैं आपसे शेयर करूँ तो आपका ये कि अगले लेक्चर से पहले आपने सवाल अगले लेक्चर में हम एटीन अमेंडमेंट की बात करें इसके चैलेंजेस जो पांच दर्द दिए मैं मैंने इस सवाल में इसके अलावा भी चैलेंजेस हैं जिसपे हम ब्रेन स्ट्रॉम करेंगे इकट्ठे बैठ के एंड स्लाइड्स के ऊपर मैंने जो आपको बताई नहीं आपके साथ बाकी रिसोर्सेज शेयर करता हूँ एंड इसके अंदर 
आप पे चल आपने ये और चैलेंजेस सोचते हैं फिर हम एन एफ सी अवार्ड भी इसके साथ पढ़ेंगे बिकॉज मैं इस लिस्ट में नहीं छोड़ सकता कि आप एन एफ सी अवार्ड जो है उसको खुद से पढ़ें एन एफ सी अवार्ड को खुद इसके साथ पढ़ कर उसी के साथ हम सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन को डॉफटेल करेंगे सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन को डॉफटेल करने के बाद उसके अंदर वाटर शेयरिंग का भी जो डिस्प्यूट है प्रोविंस के आपस के जो रिलेशन हैं उनको भी हम उसके अंदर देखेंगे एंड फिर प्रेजिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक कंपैरिजन देखेंगे ये सारी चीजें हमारे इस अगले लेक्चर के अंदर जाएंगी क्योंकि हमारा अगला लेक्चर इससे मिलता जुलता है इट इज पोलिटिकल स्टेबिलिटी पोलिटिकल प्रोटाइजेशन प्रेजिडेंशियल पार्लियामेंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करके हम दो लेक्चर्स में जितने भी पॉलिटिकल रिलेटेड उनको खत्म कर लेंगे इन लेक्चर्स की स्लाइड्स बनाना या उस पे इन सारी चीजों को कवर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ डायमेंशन मांगते हैं जिसका बैकग्राउंड मैं आपको वैसे दे सकता हूँ स्लाइड्स के अंदर इस थॉट को कंपार्टमेंटलाइज करना इट इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ Going ahead with it. बाकी जिन चीजों की स्लाइड मुझे लगता है कि आपको जरूरत होगी या जिनकी बननी चाहिए वो मैं साथ साथ बना के आपको देता रहूँ जैसे अब आगे हम एनर्जी या इकोनॉमी में जाएंगे तो उन चीजों पर स्लाइड मुझे लग रहा है कि बनानी हो उसमें मैंने आपको मैप्स और ग्लास और ये चीजें दिखानी होंगी तो वो उनकी स्लाइड दी जाएंगी तो दैट इज ऑल फॉर टूडे इन द नेक्स्ट लेक्चर विल पिक इट अप so LFOs and PD system the legal framework order hai legal framework order and PCO provisional constitution order ye do orders hain jinko ek doctrine hai and agle lecture ke andar humne ek judiciary ke cases ko bhi jaldi balki aisa karte hain judiciary ke cases jaldi aisa dissect theme theme तो so, एंड जो आपके पीसीओज़ हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स ये दो तरह के ऑर्डर्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें मिलते हैं जो कि तब आए जब मार्शल लॉ लगा हुआ था एंड जो तब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन या एब्रोगेट कर दी गई थी या उसको अबेंस में होल्ड किया गया था एंड असम्बलियां तहलील थी जो भी नए लॉ मेकिंग करनी है या मुल्क को जिस फ्रेमवर्क के तहत चलाना है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वाइड थे या हान साहब ने हमें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया एंड फिर अंडर जियाउल हक एंड मुशरफ साहब इनकी लीगल सैंक्शन हमें मिलती है एक डॉक्टरिन ऑफ नेसेसिटी एंड एक थियरी है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा या लेक्चर में पढ़ाऊंगा स्टेट वो है कैल्सन की थियरी ऑफ स्टेट है उसमें वो कहते हैं कि जब कोई भी पार्टी विक्टोरियस होती है या कोई रेवोल्यूशन आती है या चेंज इन गवर्नमेंट आता है तो जस्ट बाय दी प्रैक्टिकल चेंज ऑन ग्राउंड की अब हुकूमत चेंज हो गई है दे अर्न दी राइट टू मेक लॉस एंड दो लॉज विल बी लीगली रिकग्नाइज इस अंदर आपके कोर्ट्स ने इस चीज को चलने दिया कि हाँ जी आप जो भी मार्शल लॉ वाला बंदा आएगा वो आके लॉज बना सकता है उन लॉज के जो एक मजमु है उसको हम एल और पी कह देते हैं इनके आपस के अंदर के जो डिफरेंसेस हैं कि भाई जी उस एल एफ क्या था और इस पी सी ओ में क्या था पहला डिफरेंस ये है कि वो उस टाइम की ग्राउंड रियलिटीज को बीट कर रहा था क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक सेमा प्रेजिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया था तो बेसिक फंक्शन के लिए भी एक नया ऑर्डर ऑर्डर एक नया फ्रेमवर्क चाहिए था बट ये जो पी सी ओ था पी सी ओ बिल्कुल नया फ्रेमवर्क या नए ऑर्डर नहीं लाया इसने बस कहा कि सर्टन शेकिंग 73 कॉन्स्टिट्यूशन की ये सस्पेंडेड है बाकी एज इट इज चलेंगी एज इट इज अप्लाई होती रहेंगी एंड इस पीसीओ के तहत उसने फिर नए ओथ्स लिए जजेस ने एंड फिर उस पीसीओ के तहत वो आगे चीज चलती रही मजीद इफ यू वांट कि भाई बिल्कुल इन डिटेल पॉइंट्स के लिहाज से मुझे बताएं कि उस एल में क्या था और इन पी में क्या है तो फिर मैं आपको पॉइंट्स के लिहाज से अलहदा से दे दूंगा दैट इज नॉट इन द Scope of the, of this discussion, discussion right now. जो अयूब खान साहब की बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो बी डी सिस्टम था अयूब खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया इन नाइनटीन सिक्सटी टू 
اینڈ انہوں نے چونکہ اسمبلیاں بحال ٹو اسمبلیاں اس ٹائم پہ کوئی الیکشن تھے ہی نہیں کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیو تھے ہی نہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ جی اب کون الیکٹ کرے گا پریزیڈنٹ کو تو انہوں نے اس کو سالو کیا کہ بھائی ہم ڈائریکٹلی الیکٹ کراتے ہیں لوگوں سے ایٹ لوکل گورنمنٹ لیول ایسے نمائندے جو ان کے بی ڈی ممبرس ہوں گے بیسک ڈیموکریسی ممبرس ہوں گے جن کے پاس ایٹ دا لوکل لیول وہ پاور ہوگی جو آج کی لوکل گورنمنٹ میں پیپر ناظم کے پاس ہوتی ہے اینڈ یہ سارے مل کے ان اسمبلی ایک میجورٹی کے ساتھ ان ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے پریزیڈنٹ کو تو اٹ واز اے سسٹم دیٹ واز ڈیزائن ٹو ڈو ٹیل لوکل گورنمنٹ سسٹم ان آرڈر ٹو گیو لیجیٹمیسی ٹو دی پریزیڈینشیل ایمبیشنز آف جنرل ایوب خان کہ جی پریزیڈنٹ ممبرز الیکٹ کریں گے بیکاز بی ڈی ممبرز ور ایزیئر میچ اینڈ ایک حد تک یہ سسٹم اچھا چلا اس نے بائی پاس کر دیا دا نیڈ فار پروونشیل اسمبلیز اٹ بائی پاس دا نیڈ فار فیڈریٹنگ یونٹ کی اسمبلی اور ان کو کوئی اٹانم دینے کی اینڈ ڈائریکٹ سینٹر کو گراس روٹس کے ساتھ لنک کر دیا بٹ دین پھر اٹ الٹیمیٹلی ڈیڈ ناٹ لاسٹ فار تو یہ دس واز اور لیکچر فار ٹوڈے آئی ول شیئر دی ویز روڈس اینڈ دا نیکسٹ لیکچر وی ول کمپلیٹ اٹ This lecture on its own merit does not stand in two lectures ka majmua and that is how it has been planned. Because there are no cancel politics and democracy and constitution. So by the end of the, the next lecture, I hope that you will tip on constitutional and political history of Pakistan. And Pakistan may point such a system as the constitution, what are the issues, what are the challenges, what are the issues, what are the landmark things in the beach. It will be strong. Now, we will meet again when the next lecture comes around.